In der heutigen Folge möchten wir euch einmal von Cavallo noch den Polo Pro vorstellen. Das ist ein Dressurstiefel, Polostiefel, eher Dressurstiefel, Polostiefel ist es nicht, weil es eher eine Dressurvariante ist. Als Trainingsstiefel wird, wird die gern von Dressurreitern verwendet, ähm, die einfach die Möglichkeit haben wollen, hier den Reißverschluss vorne zu haben. Ist von den klassischen Polostiefeln so ein bisschen abgeleitet, aber ist wirklich eher ein Dressur-Trainingsstiefel, nicht zum Poloreiten geeignet. Merkmal an dem Stiefel sind hier die beiden Schnallen, die man hier auch so ein bisschen farblich absetzen kann, wenn man das möchte. Wir haben hier nicht den ganz hohen Bogen, sondern so einen mittelhohen Bogen mit so einer Außenversteifung mit drauf. Wie gesagt, eher so ein, so ein Trainingsdressurstiefel mit zwei Schnallen und mit dem Reißverschluss vorne. Der ist ein bisschen haltbarer, wenn der vorne sitzt, als wenn er jetzt hinten sitzt. Nachteil daran ist, dass der Stiefel einfach im Knöchel her sehr, sehr weit geschnitten ist. Das heißt, ist eher für Herren geeignet, die sonst im Spannen ein bisschen ein Problem haben. Oder einfach für Damen, die ein bisschen mehr Wade haben. Und ja, hier einfach von Knöchelschnitt eher was, etwas weiteres bevorzugen. Kann einfach vom, vom Schnitt her nicht super eng im Knöchel geschnitten werden, sonst müsste man vielleicht dann doch eher auf einen Insignis oder auf äh, eine Slim-Variante von dem Primus wechseln. Polo Pro halt eben ein bisschen breiter im Knöchel geschnitten. Äh, vom Grundleder haben wir hier ein Rippboxleder bei Cavallo. Das ist relativ haltbar und den Reißverschluss vorne ist auch nicht so das Problem, einfach weil der einfach ähm, mit dem Schnitt vorne schon eine haltbare Variante ist. Die Sohle haben wir bei Cavallo, wie bei allen anderen Modellen, auch eine libram Gummisohle hier hinten zum libram absatz und eine normale Gripsohle von Cavallo. Dann auch in verschiedenen Farben. Hier haben wir einen hellfarbenen Absatz zu dem Modell mit aus dem Nubuk-Leder. Genau. Was bei Cavallo immer zu beachten ist, ist, dass die Höhe kürzer ausfällt als das, was in dem Stiefel drinnen steht. Wir haben jetzt hier bei dem anthrazitfarbenen Stiefel eine 6,5er Schuhgröße, also Schuhgröße 40. Das ist noch die UK-Schuhgröße, die englische Schuhgröße. Eine 50er Höhe und eine 37er Wade. Wenn bei Cavallo 50 im Stiefel oder auf dem Karton steht, ist er nicht 50 cm hoch, sondern wir messen hier einfach nach immer 2 cm kürzer als das, was im Stiefel drin steht. Das heißt, wir haben hier nur eine 48 er Höhe. Das ist einfach bei Cavallo bedingt so. Die messen die Höhe ein bisschen anders. Da muss man jetzt nur aufpassen, wenn man von einem anderen Stiefel kommt oder wenn man einen Cavallo-Stiefel hat und möchte jetzt auch einen anderen Hersteller wechseln, dass das, was drin steht, immer 2 cm kürzer ausfällt. Nicht, dass man den Stiefel, dann den nächsten Stiefel viel zu hoch bestellt oder wenn man von Königs kommt. Die messen auch ein bisschen anders die Höhe dass man dann den Stiefel viel zu kurz bestellt. Deshalb immer wieder nachmessen, das ist ganz wichtig. Gerade wenn man zu einem Cavallo-Stiefel möchte und das beachten. Hier messen wir immer entweder an einem vorhandenen Stiefel die Höhe am Hinterriemen ohne Absatz. Das heißt, da könnt ihr immer ganz gut überprüfen, alles klar. Ich habe jetzt hier 48 cm gemessen. Ich bräuchte dann bei Cavallo eine 50er Höhe, um genau diese 48er Höhe auch zu erhalten. Oder ihr messt es im Stehen vom Boden bis zur Kniekehle und äh, schlagt da noch einen Zentimeter fürs Setzen mit drauf. Man kann auch bei denen, weil die relativ weit im Knöchel sind, anderthalb, zwei Zentimeter aufschlagen. Das ist dann aber schon wirklich ziemlich hoch. Im Wadenumfang fallen die normal aus. Das heißt, wenn man hier, wie bei dem, eine 37er Wade hat, sollte man auch mit dicken Reithosen und Socken eine 37er Wade gemessen haben. Vielleicht auch mal abends äh, die Wade mal ausmessen, mal morgens. Das ist ganz normal, dass der Stiefel morgens einfach ein bisschen weiter ist. Ähm, es soll aber so sein, dass der abends dann wirklich noch gut zugeht. Und deswegen, wenn man jetzt 37,5 misst, sollte man auf keinen Fall die 37 bestellen, sondern dann eher die 38, weil der Stiefel keinen Elastikeinsatz hat und auch nur ganz wenig nachgibt. Und das reicht dann einfach nicht aus. Und dann ärgert man sich, wenn der Reißverschluss dann vorne einfach kaputt geht. Von der Schuhgröße fällt er normal aus. Ähm, bei den Polostiefeln muss man immer ein bisschen aufpassen, dass die vom Spann her sind, die relativ hoch geschnitten, dass da auch wirklich viele reinpassen. Das kann manchmal sein, wenn man einen sehr hohen Spann hat, dadurch, dass dieser Reißverschluss hier direkt vorne auf dem Spann sitzt, ähm, kann das manchmal passieren, dass das dann vom Spann her nicht passt. Das heißt, hier muss man auch schauen, dass man nicht so einen hochgeschnittenen Spann hat, sonst müsste man hier vielleicht noch eine Maßanfertigung bestellen. Aber sonst äh, wirklich ein toller Trainings- und Alltagsstiefel. 
Von Cavallo.